Welcome to Zoku Valley! जमा कपड़े बुजते ही होते चले टार्गेट हमारेपुर कहिमा पोचान रेडी नीचे जाब नीचे गए टैक्सी नहीं बाशिया टैक्सी नहीं प्रथम कहिमा कहिमा थे जाब हे विशामा ओखान आज के चालू करब जोकू भी सकाल भोर आलो फिर इच्छा चीनी आगे कफी आमल टेक्टर पैकेट दूध एने का गुलब की बोलो सकाल हो गए और हमें आज बैरिए पड़े डीमापुर फिटारि रूम थे एब जाब बाहर बहरे गए देखी गाड़ी को हमारे आगे कहिमा पोचाते हैं तो कहिमा दिखे जावर जो आगे बहरे जो है यूर्त हमें प्लैटफर्म नम्बर वाने आज और डीमापुर रिटारिंग रूम क्योंकि प्लैटफर्म नम्बर वन फार्स फ्लोर हमें बैरिए पड़े डीमापुर स्टेशन बहरे गाड़ी संगे एकदम पेकिंग पॉइंट ऊपर तक ये डीमापुर स्टेशन तरह क्योंकि टैक्सी स्टैंड आज है डान दिखे क्योंकि अटो स्टैंड आ नैशनल फ्लैग एन हावा दीचे बस भलो लगे क्योंकि देखते तो फाइनल बैरिए पड़े डीमापुर स्टेशन थे और गाड़ी कटे टुवर्ड्स कहिमा और वेदारे अवस्था देखते ही पाच प्रचंड मेघ पड़े आज चिटे पटा बिस्टि हो गाड़ी का गाड़ी को छोट तो गाड़ी तो फाइनल आई एस बी टी कहिमा बस स्टैंड बैरिए पड़े बैरिए पड़े एश्वाम दिखे 
তো সামনের টা হচ্ছে জাখামা যেখান থেকে জোকুবেলি ট্রেক করা যায় কিন্তু জাখামার রাস্তাটা কিন্তু খুব চড়াই বেশি বলে আমরা এই রাস্তাটা নিচ্ছি না আমরা বিশ্ব আমার রাস্তাটা নেব তো যারা মোটামুটি প্রফেশনাল ট্রেকার তারা এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে তো ফাইনালি আমরা এসে গেছি বিশ্বমা ট্রেকিং পয়েন্ট জোকু ভ্যালি সামনে দেখো ওয়ে টু জোকুর লেখা আছে ও সামনে যাব এখান দিয়ে আর কি হেঁটে উঠতে হবে তো এই এই গাড়িতে আমরা আসলাম আর এই হচ্ছে দাদা দাদার নাম হচ্ছে পরশুরাম আদানার নাম হচ্ছে নাইন কথা বলে নেবে নিমাপুরে এসে নিমাপুর থেকে পুরো একেবারে বিশ্বমা বা জাখামা যেখানে যেতে চাইবেন সেই ট্রেক পয়েন্ট অব্দি মানে ট্রেকে যে হাইওয়ে পয়েন্ট অব্দি সেই পয়েন্ট অব্দি কিন্তু আরামসে মানে একদম ন্যায্য বুললে পৌঁছে দেবে এই হচ্ছে সামনে বিশ্বমা ভিলেজ আর এই হচ্ছে আমাদের ট্রেক রুট ওয়ে টু জোকু আর এখন আমরা জাস্ট এখানে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছি ঠান্ডা লাগছে বলে রেনকোটটা পরে নিয়েছি আর একটু চা ফা খেয়ে তারপরে হাঁটা শুরু করবো হাঁটলে এমনিতে আবার গরম লাগবেই আর এখান থেকে যদি ওই টাটা ফোর্স বা এইসব নিয়ে লোকে যায় তাহলে ওটার জন্য কিন্তু পুরো গাড়ি মানে তিনজন হোক যাই হোক ওই পনেরোশো টাকা করে পড়বে তো আমরা এখান থেকে হাঁটা শুরু করবো হাঁটা শুরু করে দেখি কি দাঁড়ায় তো ফাইনালি আমাদের ট্রেক কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আর আমরা নিচে থেকে গাড়ি নিয়ে কেন নিচে থেকে গাড়ি নিলে পনেরোশো টাকা চাইছিল তো আমরা একটুখানি হাঁটা শুরু করেছি করে একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে দেখি একটা ভিউ পয়েন্ট আছে ওই ভিউ পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়াবো দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য ওয়েট করবো তাহলে হয়তো সস্তা পড়বে যা ভিডিওতে দেখেছি ওইভাবে সস্তা পড়ে এবার ওটা কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে ওটা তো গিয়েই বোঝা যাবে চশমাটা কেন পড়িনি চশমাটা পড়িনি আর এই হচ্ছে ইনিশিয়াল যে ভিউ ওটা হচ্ছে বিশ্বমা ভিলেজ আর তার পিছনে পাহাড় আর মেঘ তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি জোকু ভ্যালি ইকো ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট অথরিটি আর এটা হচ্ছে চেক পয়েন্ট জোকু পয়েন্ট এদিকে এন্ট্রি কার্ড এখান থেকে করাতে হবে আর তার সঙ্গে এখানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে এগুলো কিন্তু মেনে চলতে হবে তো এটাকে পজ করে পড়ে নিও কেন এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর যেখানে আমরা ঘুরতে যাই জায়গাটা সবসময় তার নিয়মটা জানা উচিত আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জোকু ভ্যালি ইজ প্লাস্টিক ফ্রি জোন তো ওটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যদি প্লাস্টিক থাকে এরকম ডাস্টবিনে ফেলবেন বা যেসব নির্দিষ্ট জায়গা করা আছে ওইখানে ফেলবেন যে এদিক সেদিক ফেলবেন না জায়গাটাকে ক্লিন রাখুন যাতে পরবর্তীকালেও যারা ঘুরতে আছে তাদের কাছে অথেন্টিক যে বিউটিটা আছে ওই ভিডিওটা কিন্তু বজায় থাকে হ্যাঁ এবার আমি যাই পারমিটের কাজটা করি আর তারপরে বলছি কত কি লাগলো তো এই হচ্ছে আমাদের বিল এখান থেকে যেটা পেলাম এন্ট্রি ফি তো বেসিক্যালি একশো টাকা পার হেড আর ক্যামেরা ফি যেহেতু আমাদের কাছে গোপ্রো আছে একটা ডিএসএল আছে দুশো টাকা করে নিয়েছে প্লাস ড্রোনের জন্য দু হাজার টাকা ফর পার্সোনাল ইউজ অ্যান্ড ফর ব্লগ ইউজ টি থাউজেন্ড রুপিস আর এটা নিয়ে আমাদের এবার এগোতে হবে আমরা এখন এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি আর গাড়ি কথা বলেছি তো গাড়ি আসছে এখান থেকে গাড়ি আমাদের নেবে বারোশো টাকা ট্রেকার্স পয়েন্টে পাঠানোর জন্য তো ট্রেকার্স পয়েন্ট মানে যেখান থেকে ট্রেকটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয় বিশ্বমামাতে সেটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে আট কিলোমিটার আর ওখান থেকে ট্রেকটা হবে সেভেন কিলোমিটার টাইগার মনস্ট্রি করেছি বা ডাবল রুট ব্রিজ করেছি ওগুলো ঠিক আছে বাট এরকম একটা ট্রেক টাইপের যেখানে অ্যামেচাররা খুব বেশি আসে না বিঙা অ্যামেচার ট্রেক আর আমি এই ট্রেকটা করছি দেখা যাক কি হয় আশা করি সব ভালো হবে মনের জোর আর ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এসে গেছে আমাদের জিপসি এই হচ্ছে জিপসি তো সামনে যাচ্ছে পল্লবী আমি আর পূর্ণিমা দি পিছনে বসছি তো ফাইনালি আমরা উঠে গেছি জিপসিতে এবার জিপসি ছাড়লেই হয়ে যাবে আর সামনে রাস্তা তো সবাই জানে রাস্তাটা ভালো না এই জন্য আর তাও ভাই গাড়িটা আছে বলে এতখানি চলে যায় এবার অনেকে হয়তো এটাও হেঁটে হেঁটে যায় তাদের ব্যাপার কিন্তু আট কিলোমিটার হেঁটে তারপরে আবার ওইদিকে সাত কিলোমিটার মানে টোটাল ফিফটিন কিলোমিটার হাঁটার মতো অতটা প্রফেশনাল এখনো হয়নি জঙ্গলের মধ্যে বাজে রাস্তা আর এগুলো ইচ্ছে হলো রাস্তা বানায়ও না ঠিক করে আমি দেখেছি এগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ আর বৃষ্টি তো পিছা ছাড়লো না বৃষ্টি হয়ে চলেছে আর এই জায়গাটার অবস্থা দেখো পুরো মেঘে ঢাকা মানে কি বলবো আর এই রাস্তা দিয়ে আমরা উঠবো সেটাও পুরো মেঘে ঢাকা মানে আলাদা লেভেলে অ্যাডভেঞ্চার হতে চলেছে আর আলাদা লেভেলে এক্সাইটমেন্টের এনার্জি এই মুহূর্তে আছে যখন উঠবো তখন কতটা কথা বলতে পারবো জানি না কেন বেশি কথা বললে এনার্জি লস হবে চেষ্টা করবো ভালো করে দেখাতে কম কথা বলতে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারটা কিন্তু পুরো হবে তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের জোকে ভ্যালির যে ট্রেক সেটা শুরু হয়ে গেছে আমি আছি সামনে পূর্ণিমা আর একদম আগে পল্লবী এই ট্রেকটা একটু আমার কাছে নতুন রকমের কেন এখানে আমরা পুরো যে ব্যাগ আছে মানে পিঠে তো দেখতেই পাচ্ছ ব্যাগ আছে আর হাতে ডান্ডা আছে এটা নিয়ে উঠতে হবে চেষ্টা করবো কথা কম বলতে কাজ বেশি করতে
尻根शरीर के खाटिए और मन जोर के कजे लागिए एगिए तो गलम किंतु ये बिष्टर साधे ये मेघे खेला मुग्ध कर प्रत्येक पाथर ओपर उठा और मन जोर जागिए तुल और बोल एगिए चल और अनेक किचू आखने आस्ते आस्ते उठते थक लाभ नहीं ब्लक कर ठीक कथा क्योंकि हमारे मनोज रास्तार ओपर क्या एगल बिस्टि पड़े स्लीपार ही होते भेबे चिंता पा फिलते हैं एखे क्यों विभिन्न रकम पाखिर आवाज़ आस सूंदर लगे सुनते सोजा नाफ बेपार खाना रास्ता क्योंकि बेस टाफ आ तार मध्य बिस्टि और एक एलिमेंट अफ टाफनेस क्योंकि जुड़े दीचे हाँ तो बिस्टि ना हेत टाफ लागत ना और तरह अबियसलि पीठ बैग सबकिछ मिले मजाई होडभेर हमार मत एमेचार ट्रेकार जो पुरो एड एड्रिन राश चल है एन को तो छाड़ब ही देखा जा कद दूर चढ़ाई बा कथाए गए चढ़ाई भांगते परे और बुझते ही पार्छ ए रखम पाथर चढ़ाई करते करते ब्लग बना तुम्हारे जो आशा करी तुम्हारा भलो लागे एर पर जैसे और डेन्जारास मैं पाथर नहीं पुरो गाचे शेखर ओपर दिए जो टाफ बेपारे तो बंधुरा देखो ओ नीचे थे एत चढ़ाई कर इस कत देखो ओ पुरो मेघे देशे जा मेघे देशे एबार् कंगल मैं आो घन जंगल भेतरे ढुकते चले ये देखो एक चशमा पूरा हेदी हो गए एक चशमा देखते तो हमें हाल छाड़ी ना छाड़ब ना हमें क्यों जाब ना जावा अपशन नहीं कि छाड़ब चल्लिस मिनट मत चले अलरेडी एक तो दाड़ा एक जल खाई जल टल खे पाँच मिनट शास नहीं तरपे एगोब टाफ आबू टाफ आ देखले होना देखले होना भलो टाफ आमेरा कत बुझते जाना प्रैक्टिकल जो कर तक मजाटा पा एक बार इसे देखो ना असुविधा नहीं जो करते तुम्हरा पार्ब से कारण क्योंकि एखे एस नर्माली बैके रईड कर से आज क्योंकि एक एमेचार प्रफेशनल माझामाझी बला जाते ट्रेक कर निजे ऊपर कन्फिडेंस रखो शरीर के एक फिट रखो और मन जो नहीं चले गाचर मध्य जो मेघे खेला एट देखते हैं ना शुद्ध तो ट्रेक ना संगे एमबियसटा के एनजय करते बुझते भावते एबार तुम्हारा भाव कि हमें ब्लग कर तरह संगे सब कथा बी क्योंकि सब समय ब्लग करा कि जगह क्योंकि ट्रेकटा के ट्रेकर मत कर तरह संगे एमबियसटा के एनजय कर तो मजा मजा नीते हमें आसते और कि आसबा पूरा भिडियो देखो सब डिटेल्स और इनफरमेशन पे जाए उठते थको हारले चलो ना तो ये हे शर्टकाट एट लंग काट हमारा जानी ना पागल हो गए कि ना क्यों हमें शर्टकाटा नेब रैपर आ डबिन आज मैं डबिन ओभारफ्लो कर चेषा कर सब जगह फेला जैसे एखानकार जो करपक्ष आज जिनगूलो नहीं गए ठीक ठाक डिसपोज करते पूरा रास्ता जखने से 
প্লিজ ফেলো না তো সবসময় চেষ্টা করো এই ডাস্টবিন বা এরকম জায়গায় এসে জিনিসপত্র ফেলার আর তার সাথে এই ভিউটা এনজয় করো মেঘে ঢাকা পাহাড় কেমন হতে পারে তো এতক্ষণ ব্রেকের পর আবার আমরা জার্নি শুরু করে দিয়েছি আর বেশিক্ষণ নেই জাস্ট দশ পনেরো মিনিট লাগবে আমাদের এই চড়াইটা মানে পাথরের যে চড়াইটা আছে ওটাকে ক্রস করতে তারপরে একদম ভ্যালির যে মনোরম দৃশ্য ওই দৃশ্য তোমাদের দেখাবো এখানে পাথর থেকেও বেশি গাছের ছে সে করে রাস্তা পল্লবী স্ট্রাইং হার বেস্ট টু গেট আপ হিয়ার এটা হচ্ছে এখানে বেশ সুন্দর লেখা দ্য বেস্ট ইউ কামস আফটার দি হার্ডেস্ট ক্লাইম মোটামুটি ক্লাইম আমাদের শেষ হয় শেষের দিকে আর পাঁচ দশ মিনিট ক্লাইম করতে হবে তারপরেই প্লেন লাইন চলে আসবে আর এই জায়গাটা বেশ ডেঞ্জারাস মনে হচ্ছে এতক্ষণে পরিশ্রমে আমরা চড়াই মোটামুটি শেষ করে ফেলেছি এরপর এই সরু মতো প্লেন ল্যান্ড দেখে নাও ডেঞ্জারাস আছে কিন্তু তা মোটামুটি প্লেন ল্যান্ড সেরকম পাথর আর দেখতে পাচ্ছি না আর এই হচ্ছে নিচের ভিউ পুরো মেঘে ঢাকা ও শুধু বৃষ্টির ফলে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এই কাদা হয়ে গেছে আর কোনো প্রবলেম সেরকম নেই কাদাটাকে একটু এড়িয়ে চলতে হবে দেখা যাক কতটা এড়িয়ে চলা যায় এই তো এসে পার করে গেছি এবার মোটামুটি ভ্যালি দিয়ে হাঁটতে হবে হ্যাঁ বেশ সুন্দর সুন্দর ফুল প্লাস্টিক ফ্রি জোন ওয়ে টু মাউন্ট টেম্পল ওয়ে টু জোকু আচ্ছা এদিক দিয়ে এবার যেতে হবে উফ অসাধারণ জায়গা চড়াইটা শেষ একটু জল ফল খাই দু মিনিট একটু রেস্ট নিই তারপরে আগে গোবো আমরা এখন যেখানে আছি এখান থেকে নাকি বেশ সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া জায়গাটা সেরকম ভিউ পাওয়ার জন্য কিন্তু পিছনে তো দেখতেই পাচ্ছ ভিউর কোনো জায়গা নেই পুরো মেঘে ঢাকা সামনে পাহাড় টেকটকে দেখা যাচ্ছিল সেটা এখন দেখা যাচ্ছে না আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আবার মেঘ উঠছে আমার পিছনে আর বলে রাখি বন্ধুরা এই জায়গায় কিন্তু শেষ মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় প্রিয়জনদের ফোন করতে হলে এখান থেকে করে নিও কেননা উপরে কোনো নেটওয়ার্কই নেই তো বন্ধুরা আবার আমাদের ট্রেক শুরু হয়ে গেল এই ভিউ পয়েন্ট থেকে এরপর মোটামুটি আর চড়াই নেই এবার আমরা ভ্যালির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি মানে জঙ্গল টাইপের একটা জায়গা দিয়ে যাব ভিউ কতটা পাবো সেটা হচ্ছে কথা কেন পুরোটাই পুরো জায়গাটাই মেঘে ঢেকে গেছে আর দেখো এখানে লেখা আছে ওয়ে টু জোকু উইসিং ইউ আর জয়াস ট্রেক এখানে মনে হচ্ছে কোনো একটা ওয়াটারফল আছে আওয়াজ পাচ্ছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কেন কুয়াশায় মেঘ যাই বলো সেটাতে ঢেকে গেছে পুরো জায়গা এখানে কোথা ওয়াটারফলটা আছে এখানে কোথা আওয়াজটা আছে দেখো আমি চুপ করছি আর একদম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কিন্তু চলছে আমাদের জঙ্গলের দুপাশে এরকম সাদা সাদা ফুল দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাগুলো দেখতে নাকি খুব সুন্দর লাগে কিন্তু আমরা সেই ভিউগুলো পাচ্ছি না কিন্তু এই যে সবুজ এই যে ভিউ যেটা আমরা পাচ্ছি সেটাও কিন্তু একটা আলাদা লেভেলের ভিউ এটার জন্য আমরা অনেক কষ্ট করে এত দূর উঠেছি মানে চড়াইটা ঠিক ছিল আমার মতো একটা এমেচার ট্রেকার যদি উঠে আসতে পারে আমার মনে হয় সবাই পারবে আর একটা ট্রেচারাস নামা আছে সেটাই আমরা নামছি বৃষ্টিটা কাদাটা হয়ে গিয়ে চাপ তো ফাইনালি আমরা আর একটা লাস্ট যে একটা বেশ ট্রেচারাস নামা ছিল ওটাতেই নামছি এরপর বলছে বেশ সুন্দর ভ্যালির মধ্যে যাব তার সঙ্গে এখানে যে একটা ঝর্ণা পাশে বই চলেছে সেটাও আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে অসুবিধা কিছু নেই এই একটু আগে আমরা পেট পুজো করলাম ছাতু খেলাম একটুখানি কাজু কিসমিস খেলাম আর তার সঙ্গে একটু ছোলা খেলাম আর এখন কিন্তু ওয়েদার বেশ ক্লিয়ার হচ্ছে ক্লিয়ার ওয়েদারে এই রকম কিছু ভিউ আসছে ভ্যালির সুন্দর ভিউ সুন্দর ভিউ লোডটা ভালো করে ওঠ যাতে আরো ভালো ভিউ আসে পুরো কাদা আমার জুতো পুরো বরবাদ হয়ে গেল দেখুন কি অবস্থা 
পুরো কাদার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে ও চলো এতক্ষণ পরে আকাশটা ক্লিয়ার হয়েছে আর তোমার তোমাদের দেখাই জকু ভ্যালির একটা অসম ভিউ ভিউটা ঠিক আমার সামনে এই দেখো ও কি লাগছে উপরে নীল আকাশ দুদিকে দুটো পাহাড় নামছে মিলছে এটাই কিন্তু আসল জকু ভ্যালির ভিউ যেটা আমরা সকাল থেকে পাইনি বাট ভগবানের কৃপাতে আমরা এই সময় পেয়ে গেছি কি সুন্দর লাগছে কি সুন্দর লাগছে বন্ধুরা কেমন লাগলো জুকু ভ্যালির ফার্স্ট ড্রোন শট আশা করছি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর এই মুহূর্তে দেখো আমরা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি আর উইথ কাদা অ্যান্ড এভরিথিং পা ফা ব্যথা হয়ে এসছে কিন্তু ঠিক আছে এখনও মোটামুটি দেড় দু ঘন্টা লাগবে জুকু ভ্যালির যে ট্রেকার ছাট আছে ওখানে পৌঁছাতে কিন্তু ঠিক আছে আর সবচেয়ে মেন জিনিস হচ্ছে এই এই মুহূর্তে রোদ্র উঠে গেছে রোদ্র উঠে যাওয়াতে যেটা হয়েছে ভিউটা কিন্তু ব্যাপক হয়ে গেছে মানে বা দিকে ভিউ ডান দিকে ভিউ সব দিকে ভিউ আর মেন যে ভ্যালির ভিউটা দেখো যেটা তোমাদের ডোন শটে দেখালাম উফ অসাধারণ লাগছে অসাধারণ শুধু এই মুহূর্তে একটাই ইস্যু এই কাদা কাদাটা না হলে আমাদের কোনো আরও অসুবিধা হতো না মানে ভিউটা দেখো আমার পিছন থেকে পুরো ভ্যালির ভিউ পাওয়া যাচ্ছে পুরো ভ্যালি উফ যা তা লাগছে যা তা যা তা মানে এখানে যে কষ্ট করে এসছি না সফল হয়ে গেছে কেন এসছি এই কারণে এসছি কি এখানে আসার পরে যেসব সিনসিনারি দেখব যেসব ভিউ দেখব না ওগুলো মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো ভ্যালিটা আরো কাছে থেকে আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ট্রেকার শার্ট যেটা দিয়ে আমাদের ডেস্টিনেশন আমরা এগোচ্ছি ওই দিকে জুতোটা পুরো বরবাদ নতুন জুতো মোটামুটি এগিয়ে চলেছি ট্রেকার শার্ট এখনো ঘন্টা দেড়েক লাগবে অসম লাগছে অসম ভিউ পিছনটা না আবার এদিকে একটু জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি আমরা দেখো সামনেটা গাছগুলো এখানে কোনো সময় একটা দাবানল হয়েছিল বা যেটা বলে ফ্ল্যাশ ফায়ার সেইখানে কিন্তু এই জায়গাটার আর্ধেক যে গাছ ছিল সব পুড়ে গেছিল আর জাস্ট দশ মিনিট মতো বাকি ট্রেকার শার্টে পৌঁছাতে আর এই মুহূর্তে একবার তোমাদের পিছনের ভিউটা দিয়ে দিই এই হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার রাস্তার পিছনের ভিউ অসাম 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 মানে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই এখানে এত কষ্ট করে এত খাটনি করে আসছি এসেও যদি এরকম ভিউ না পাই তাহলে তো আসাই চাপ শুধু একটাই প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে বলে পুরো কাদা কাদার জন্য কিন্তু এক্সট্রা এনার্জি বহন করতে হচ্ছে এক্সট্রা টাইম দিতে হচ্ছে সেই একটা প্রবলেম তো চলো এগিয়ে যাই ট্রেকার শার্টের দিকে ফাইনালি জাস্ট একটুখানি আছে ট্রেকার শার্ট এসেই গেছি লাস্ট কিছুক্ষণ আর একটু জাস্ট মনের জোর বন্ধুরা ফাইনালি 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 দেখতে পেয়ে গেছি ট্রেকার শার্টের গেট মানে এই মুহূর্তে এর চেয়ে অপরূপ দৃশ্য আমার কাছে আর কিছু না ফাইনালি আই ডিড ইট চলো ভেতরে যাই ভেতরে গিয়ে বসি আর বাকি দুজন আসার জন্য অপেক্ষা করি আগে একটু ব্যাগটা রাখি আর দুতলা খুলে একটু পাটাকে রিল্যাক্স দিই ফাইনালি আই ডিড ইট যেটার জন্য অনেকে আমাকে বাউন্ড করেছিল আমার নিজেরও ডাউট ছিল কি আমি পারবো কি পারবো না বাট মনের জোর বলতে পারো শরীরের জোর বলতে পারো সব কিছু নিয়ে কিন্তু তোমাদের জন্য আমি এসে গেছি মানে এটা কিন্তু এটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট আমার কাছে নিজের কাছে আর নিজের শরীরের কাছে কেন আমি অত এক্সারসাইজ ফেক্সারসাইজ করতাম না কিছু করতাম না তাও আজকে আমি অবধি পৌঁছাতে পেরেছি মানে সেটা নিজের আমার কপাল ভালো ভাগ্য ভালো অ্যান্ড থ্যাংক টু মানে থ্যাংকস টু আমার পার্টনার পল্লবী পূর্ণিমা আমার ওয়াইফ যে সাপোর্ট করেছে বা যে আমাকে এখানে আসতে দিয়েছে বুঝতেই পারছ অ্যান্ড গ্রেট থ্যাংকস টু হার আমার এটা স্বপ্ন ছিল নিজেকে প্রুফ করার কি আমিও এইসব করতে পারি যেটা কিন্তু ফাইনালি আজকে আমি করেছি চলো একটুখানি রিল্যাক্স করি একটু জল টল খাই তারপরে তোমার সঙ্গে কথা বলি আর 
এই হচ্ছে সেই ডরমিটারি ট্রেকার শার্টের যেখানে আমরা আজকে রাত্রিবেলা স্টে করব এই হচ্ছে এখানকার রেট তো কটেজ ডরমিটারি ব্ল্যাঙ্কেট হোম ম্যাট টেন্ট নিজের টেন্ট আর খাবারের মধ্যে যা যা আছে ফুড বিন মিট তো এখন আর নেই কেটে দিয়েছে একদিকে ভালোই কেন কি মিট থাকবে সেটা তো বলা যায় না তো এছাড়া এই হচ্ছে রেট তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম যে এখানকার ওয়াশরুম দেখে তো একটা ভক্তি লাগছে না এটাই তো ওয়াশরুম ওয়াশরুম जाना उचित फार्सफल এখানে যে মানে ম্যানেজমেন্ট আছে বা যেই আছে যার সঙ্গে কথা বলতে হয় ফর খাবার বা ফর ম্যাট অ্যান্ড ডরমিটারি তো সে প্রথম কথা তো একদমই কোঅপারেটিভ না আমরা চারটার সময় পৌঁছেছিলাম আর বললাম খাবারের কথা যদি একটু তাড়াতাড়ি করা যায় বললো না এখানে নিয়ম হচ্ছে ছটার সময় তো ছটার আগে খাবার পাপ দেওয়া যাবে না জানতাম না এটা এটা তো কোনো ব্লগার বলে না আসল জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি বলা হয় না তো সেই কারণে আমি এসবগুলো বলছি প্লাস বলছি ম্যাট ফ্যাটগুলো দিতে একটু হনে তাহলে একটু শুয়ে একটু রিল্যাক্স করা যায় সেটাও দিচ্ছে না দেখা যাক কখন কি দেয় তো এটাই বলবো জায়গাটা খুব সুন্দর ট্রেকটাও খুব সুন্দর কিন্তু এখানে যে ম্যানেজমেন্ট একদমই কোঅপারেটিভ না তো এই মুহূর্তে আমরা ওই ট্রেকার শার্ট বা বেস ক্যাম্প যেটা বলে সেখানে শুয়ে আছি এখানে লাইটও নেই আর ওই দেখালাম ম্যাট আর কম্বল সেই দিয়েছে সেটার মধ্যেই কোনোভাবে শুয়ে আছে ঠান্ডা তো বিবৎস মানে এত ঠান্ডা হয়ে ভাবিনি মেবি ওই বৃষ্টির জন্য এত ঠান্ডা হয়ে গেছে আর এই মুহূর্তে ওয়েট করছি খাবারের এখানে ডিনার মোটামুটি সাড়ে ছটার মধ্যে দিয়ে দেবে তারপরে আর কিছু দেবে না তো ডিনারটা খাই ডিনারটা দেখি কেমন ছিল সেই হিসাবে বলবো খুব একটা বেশি আশা করছি না এখান থেকে বাট যাই দেবে পেটে দিতে হবে কেন হিসাব মতো সকাল থেকে সেরকম কিছুই মানে সলিড ফুড খাওয়া হয়নি এই রাত্রের একটাই সলিড ফুড হবে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো তো এই হচ্ছে ট্রেকার শার্টের খাবার ভাত এটা মানে ভাত ডাল আলু সব একসঙ্গে আর তার সঙ্গে একটা অমলেট নিয়েছে এই ভাত ডাল যে ভাত ডাল আলু ভাজা যেটা আছে তার বেসিক প্রাইস হচ্ছে আড়াইশো টাকা আর অমলেটটা হচ্ছে আশি টাকা কিন্তু হ্যাঁ গরম গরম আছে বিবৎসর ঠান্ডা বাইরে সেই সকালে খিদে আর সন্ধ্যের ঠান্ডার পর পেটে গরম দুটো ভাত পড়ল কোনো দিকে না থাকিয়ে খেয়ে নিলাম আর তারপর শীত কাতরের মতো কম্বল চাপা দিয়ে কখন যে এই ক্লান্ত শরীর ঘুমের দেশে হারিয়ে গেল তা খেয়াল নেই আর সেই সাথেই তানলা মিটি এই পর্বের